இறை ஞானத்தை இறை அருளை பெறுவதன் மூலமாகத்தான் விலங்கு நிலையில் இருக்கும் மனிதன் தெய்வ நிலைக்கு உயர முடியும் இவ்வாறு இறை ஞானத்தை பெற்று இந்த முன்னேற்றத்தை வாழ்வில் கொண்டு வர மனிதனுக்கு தடையாக இருப்பது எது என்பதையும் இந்த பகுதியில் பகவான் விளக்குகிறார் விலங்கிலிருந்து வந்த மனிதன் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஓரளவு முழுமை பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் உணர்வளவில் இன்னும் விலங்கினை ஒத்தவனாகவே இருக்கிறார் விலங்குகள் என்ன செய்யும் சுற்றுச்சூழல்களுக்கு ஏற்ப தன்னை தற்காத்து கொள்ளவும் தனது அன்றாட தேவைகளான உணவு இருப்பிடம் முதலியவற்றை தேடிக்கொள்ளவும் மட்டுமே தேவையான உணர்வு திறன் பெற்றவையாக விளங்கும் அவற்றால் அதற்கும் அப்பால் சிந்திக்க இயலாது ஆனால் மனித மனம் பேராற்றல் பெற்றது பிரம்மாண்டமான செயல்திறன் கொண்டது இவ்வளவு இருந்தும் மனிதன் தனது அற்ப தேவைகள் என்னும் எல்லைகளுக்கு அப்பால் சிந்திப்பதில்லை இன்னும் விலங்கு இயல்பினனாகவே வாழ்வதன் காரணமாகத்தான் அவனால் இயற்கையை வெல்ல முடியவில்லை இன்ஹெரிட்டர் ஆஃப் த பிரீஃப் அனிமல் மைண்ட் மேன் ஸ்டில் அ சைல்ட் இன் நேச்சர்ஸ் மைட்டி ஹேண்ட்ஸ் என்கிறார் பகவான் அதனால் அவன் இயற்கையின் வலுவான கரங்களின் பிடியில் அகப்பட்டுள்ள ஒரு விளையாட்டு பொம்மையின் நிலையில் அவனது வாழ்க்கை அமைந்து விடுகிறது காலத்தை பொறுத்தவரை மனிதன் கையாலாகாதவனாகவே இருக்கிறான் கடந்த காலம் பின்வாங்குகிறது எதிர்காலம் வெறுமையாக தெரிகிறது நிகழ்காலத்தின் மேல் அவன் கொண்டுள்ள உரிமையும் நிச்சயமற்றதாக உறுதியற்றதாக உள்ளது கடந்ததையும் வருவதையும் நிகழ்வதையும் இன்னதென்று பிரித்து உணர முடியாத ஒரு நிலையிலேயே மனிதனின் வாழ்நாள் முடிந்து போகிறது இப்படிப்பட்ட அவல வாழ்க்கையை பிரியப்பட்டு ருசித்து அனுபவிக்கும் இயல்புடையவனாகவே இருப்பதில் அவன் திருப்தியுற்று விடுகிறான் பெரிய மேன்மைகளை எட்ட வேண்டும் என்ற உறுதியும் ஆர்வமும் இல்லாமல் வாழ்வில் தான் பெற்றுள்ள வெற்றி கனிகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் மட்டுமே அவன் அக்கறை காட்டுகிறான் இதற்கு என்ன காரணம்னா அ ஸ்ட்ரகிளிங் இக்னரன்ஸ் இஸ் இஸ் விஸ்டம் ஸ்மேட் என்கிறார் பகவான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஞானம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஞானத்தின் துணையாக அறியாமையும் விடியா விடாப்பிடியாக தொடர்ந்து வருகிறது இந்த அறியாமையின் காரணமாகவே மனிதன் தன் வாழ்வின் உண்மை பொருளை அறியாமல் பொய் தோற்றங்களை கண்டு மயங்குகிறான் கடைசியில் இந்த உலகத்துல அவனது வாழ்க்கையே ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிவிடுகிறது இயற்கையின் பரிணாம வளர்ச்சியில் மனித இனமே மறைந்து போகுமோ என்ற ஐயம் ஏற்படும் அளவுக்கு ஒரு நிலை உருவாகிறது என்று கூறுகிறார் பகவான் இயற்கை தன் பரிணாமத்தில் எத்தனையோ வேறுபட்ட உயிரினங்களை தோற்றுவித்துள்ளது அவ்வாறு தான் தோற்றுவிக்கும் உயிரினங்கள் எடுத்து உணர்வு மய முன்னேற்றம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை இயற்கை கண்காணிக்கிறது மஸ்டர்டான் என்னும் ஒரு உயிரினம் முன்பொரு காலத்தில் இருந்தது அது யானையை விட பெரியது ஆனால் அதன் அறிவாற்றல் ரொம்ப குறைவு அதுபோல ஸ்லாத் என்னும் ஒரு ஊர்ந்து சொல்ல ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இருந்தது இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் காலப்போக்கில் இல்லாமலேயே போய்விட்டன முன்னேற்றம் இல்லாத இந்த உயிரினங்களை இயற்கை சிருஷ்டிக்க விரும்புவதில்லை விரும்பவில்லை அது அது போல தன்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனித இனமும் முன்னேற்றமே இல்லாதிருந்தால் இயற்கை மனிதனை தோற்றுவிப்பதையே நிறுத்திவிடக் கூடுமோ என்று மனிதன் அஞ்ச வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகிறான் இறைவனின் படைப்பிலே காணப்படும் எல்லா உயிரினங்களிலும் மேம்பட்டவனாக திகழும் மனிதனுக்கு இவ்வாறு ஒரு அச்சம் தேவையா என்று கேட்கிறார் ஏன் அவன் தன் உண்மை நிலை உணராது மயங்க வேண்டும் ஆர்வத்துடன் முயற்சி செய்தால் அவனால் உயர் தளங்களை உயர் உணர்வுகளை எட்டி பிடிக்க முடியும் அவன் முயற்சிக்கு ஒரு துணையாக இறை அருளும் இறங்கி வந்து அவனுக்கு உதவிக்கரம் தர காத்திருக்கிறது இவ்வாறு இருந்தும் மனிதனுக்கு மேன்மைகள் வர தடையாக இருப்பது எது என்பதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் ஹீ சிக்னரண்ட் ஆஃப் த மீனிங் ஆஃப் இஸ் லைஃப் ஹீ சிக்னரண்ட் ஆஃப் இஸ் ஹை அண்ட் ஸ்பிளண்டிட் ஃபேட் அவன் தன்னுடைய வாழ்வின் உண்மை பொருள் அறியாதிருக்கிறான் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள மேன்மையான அற்புதமான அந்த விதியை பற்றியும் தெரியாதிருக்கிறான் அதனாலேயே அவன் அந்த முன்னேற்றம் தடைப்படுகிறது வாழ்க்கையின் உண்மையான தாத்பரியம் என்ன வாழ்க்கை என்பது இறைவன் லீலைக்காக நடத்தும் ஒரு விளையாட்டு நாம் எல்லாம் அவனது விளையாட்டு பொம்மைகளா அப்படின்னா இல்ல நாமும் அவன் அருள் தாங்கிய அம்சங்களே நாம் எல்லாம் திருவருள் பெற்ற ஆன்மாக்களே இறைவனது திட்டப்படி அவனது சித்தப்படி இந்த உலக இயக்கம் என்ற இந்த விளையாட்டு நடைபெறுகிறது இதில் விதி என்பது என்ன மனிதன் தானும் இறையம்சமே என்பதை அறிந்து உயர்ந்து உணர்வால் விரிந்து பேருணர்வு எட்டும் போது ஆன்மாவின் திரைகள் அகற்றப்பட்டு ஆன்மா சுய பிரகாசமாக பேராற்றலோடு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது இதுவே ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள விதி உயர்ந்த உன்னதமான விதி 
வாழ்வின் உண்மை பொருளையும் நமக்கென்று வகுக்கப்பட்டுள்ள அற்புதமான விதியின் மேன்மையையும் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் புவி வாழ்க்கை என்னும் இந்த விளையாட்டு சுலபமாகிவிடும் அப்போது எல்லாம் இன்பமயம் என்ற உண்மை ஞானம் நமக்கு வந்துவிடும் என்று கூறும் பகவான் வாழ்வின் மெய்ப்பொருளை மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறார் மனிதர்களால் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டுதான் சிந்திக்கவோ செயலாற்றவோ முடியும் அதனால்தான் அவர்களால் வாழ்வின் உண்மை பொருள் என்ன விதியின் உண்மையான தாற்பயம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் தேவர்கள் காலத்துக்கும் இடத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் இம்மாற்றல் சென்று அழைக்கப்படக்கூடிய அமரர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்னும் உயர் சிகரங்களில் சஞ்சரிப்பவர்கள் ஆதலால் இவர்களுக்கு காலங்களை கடந்த தீர்க்க தரிசன பார்வை உண்டு மனிதர்களுக்கே உரித்தான தடைகளோ தலைகளோ இவர்களுக்கு இல்லை எண்ணங்கள் என்னும் தலைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் இவர்கள் வாழ்வின் எஜமானர்களாக திகழ்பவர்கள் இவர்களுக்கு இறை சித்தம் என்ன அதன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் இறை அருள் இறை சித்தம் எந்த உயர் தளத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறதோ அந்த இடத்தில் இவர்கள் வசிக்கிறார்கள் ஆதலால் அதீத சக்திகள் இறங்கி வரும் தருணத்திலேயே அவர்களால் அதனை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த சக்திகளையும் மின்னல் போல் இடிமுழக்கம் போல் பூமியில் இறங்கி உலக வாழ்க்கையில அவை ஏற்படுத்த போகும் மாற்றங்களையும் தாக்கங்களையும் முன்கூட்டியே இந்த தேவர்கள் தெரிந்து கொண்டு விடுகிறார்கள் புற தோற்றங்களுக்கு இவர்கள் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை அவ்வப்போது நடக்கும் தொடர் நிக நிகழ்வுகளில் அவர்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை அவர்கள் தங்கள் செவிகளை கொண்டு தூரத்தே வந்து கொண்டிருக்கும் விதியின் காலடி ஓசையை உற்று கவனிக்கிறார்கள் ஆதலால் வரப்போவதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றவர்களாக விளங்குகிறார்கள் ஜடப்பொருள்களின் உள்ளுறங்கும் உணர்வுகளின் முணுமுணுப்பை கூட அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதயத்தின் ஆழங்களிலிருந்து வெளிப்படும் தெய்வீக குரலுக்கு இவர்கள் செவி சாய்க்கிறார்கள் ஆன்மாவின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வரங்களை வழங்க சித்தமாக இருக்கிறார்கள் இந்த தேவர்கள் சூட்சும ஞானம் நிரம்பியவர்கள் அவர்கள் விதியின் வல்லமையை தெரிந்தவர்களாக விளங்குகிறார்கள் முரண்பாடுகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் வெற்றி தோல்விகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு இவர்கள் பார்வை விரிகிறது எந்த அருளுக்காக ஆனந்தத்துக்காக இந்த வையகம் இயங்குகிறதோ அந்த சச்சிதானந்தத்தின் மீது மட்டுமே அவர்கள் பார்வை பதிந்திருக்கிறது முடிவு தெரியாத நீண்ட பாதையில் நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த உலகத்தை தேவர்கள் சச்சிதானந்தத்தை நோக்கி வழி நடத்துகிறார்கள் புவிக்கே ஒரு தெய்வீக திருவுருமாற்றம் விரைவில் நிகழப் போகிறது அதனால மனிதர்கள் இன்றைய வாழ்வு நிலைகளை குறித்தி குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் என்று பகவான் இங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் உலக வாழ்க்கை மிகவும் துன்பம் நிறைந்ததாக துயரமானதாக இருக்கும் போது வாழ்க்கையே அஸ்தமித்து விட்டது போல் தோற்றமளிக்கும் ஒரு சூழ்நிலையில் கூட மனிதனின் எல்லைகளுக்குட்பட்ட மனம் கூட ஒரு ஒளி விளக்காக மாறி மனிதனுக்கு வழிகாட்டும் தன்மை வாய்ந்தது அந்த நேரத்துல இருளில் எவ்வாறு திருடன் உள்ளே நுழைவானோ அது போல் இறை நினைவும் மனிதனின் மனோமயத்துள் பிரவேசிக்கிறது என்கிறார் எப்படி இருட்டா இருக்கிற நேரத்துலதான் திருடன் உள்ள வர்றது மாதிரி ரொம்ப துன்பமாக இருக்கின்ற நேரங்களில் இறைமை நமக்குள் நுழைகிறது சோதனையான காலங்களில் நாம் சோர்ந்து விடக்கூடாது எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் இறைவன் நமக்கு மிக அருகாமையில் தான் இருக்கிறான் அவன் நம்மை கைவிட மாட்டான் என்ற எண்ணம் நமக்குள் திடமாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது இறைவனின் குரல் நம்முள் ஒலிக்கிறது அவனது திருவாய் மலர்ந்து அவன் அருளும் அமுத மொழிகளை நாம் செவிமடுக்க முடியும் நம்முடைய புற செவிகளுக்கு அவை கேட்காமல் இருக்கலாம் நமது உடலோ மனமோ அதற்கு செவி சாய்க்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நமது ஆன்மாவானது இறைவனின் குரலை துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ளும் சக்தி படைத்தது அதனால் ஆன்மாவானது அந்த குரலுக்கு கட்டுப்படுகிறது கீழ்ப்படுகிறது அப்போது உள் மனதின் ஆழங்களில் ஒரு புதுவித உயர் சக்தியானது வந்து நுழைகிறது வியத்தகு இன்பங்களும் இனிமைகளும் வந்து இதுவரை சுகமே கண்டறியாத நம்முடைய வாழ்க்கை கதவுகளை திறந்து விடுகின்றன இந்த தெய்வீக மாற்றமானது ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்வில் மட்டும் ஏற்பட போவதில்ல உலகத்துக்கே இந்த மாற்றம் நிகழும் தருணம் வந்துவிட்டது என்கிறார் பகவான் இறை அருள் இறங்கி வருவதன் காரணமாக பேரழகானது இந்த உலகத்தை தன் அதிசய கரங்களால் அணைத்து கொள்ளும் அப்போது உலகின் அறியாமை அகலும் பொய்மையே கண்டு சலித்து போன இயற்கையானது அது கனவிலும் எதிர்பார்க்காத உண்மை ஒளியை தாங்கி மிளிரும் 
வாழ்வின் சூழ்நிலைகள் எவ்வாறு இருந்த போதும் இறை அருள் பிரவாகமாக வந்து பூமியை ஆட்கொள்ளும் போது சச்சிதானந்த பெருநிலையை உணரும் திறனை மனிதன் அடைந்தே திருவான் அப்போது ஜடத்தினுள் மறைந்திருக்கும் ஆன்ம ஜோதி சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனிலும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் இறைவனின் புனித ஜோதி தூண்டிவிடப்படும் அப்போது இரவுகள் தாம் இனி எப்போதும் போல் உறக்கத்தில் மூழ்கி கிடப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை உணர்ந்து நட்சத்திரங்கள் இசைக்கும் இனிய இசை பாடல்களை கேட்கும் ஆர்வத்தில் விழித்தலும் ஒவ்வொரு நாளும் லட்சியத்தை நோக்கி நடைபோடும் ஆனந்தமான பயணமாக புனித யாத்திரையாக மனிதர்க்கு அமையும் ஏனெனில் ஆசைகளின் கருவியாக விளங்கி அகந்தையினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்த மனித இனம் தன் உண்மை நிலை உணர்ந்து இறை சித்தமே தன் சித்தம் என்று விருப்பமுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் உன்னத நிலைக்கு உயர்ந்துவிடும் அதனால் உலக வாழ்க்கை இனிமை பயப்பதாக மாறும் அப்பொழுது மனிதனின் எண்ணங்கள் உண்மையை தேடி அலைபவையாக இருக்காது ஏனெனில் பேருண்மையின் மொத்த சொரூபமாகவே அவை மாறிவிடுகின்றன இந்த மாற்றம்லாம் எப்படி நிகழும் என்று நமக்கே ஒரு புதிராக இருக்கும் உண்மையிலே இதெல்லாம் நம்ப முடியுமா இப்படி ஒரு மாற்றம் உலகத்துக்கு வருமா அப்படின்னு இருக்கும் உலக மக்களில் பெரும்பாலோர் இந்த மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ளும் தன்மையினராக இல்லாமல் இருந்த போதும் ஆன்ம வள வளர்ச்சியுற்ற ஒரு சிலரால் உள்முக வாழ்வில் வெற்றி கண்ட ஒரு சிலரால் இந்த மாற்றங்களை காணவும் உணர்ந்து கொள்ளவும் முடியும் ஆதலால் மனிதன் அறிந்தாலும் அறியாவிட்டாலும் பூமியில் இறைவன் தனது திருவுரு மற்ற பணியை தொடங்கிவிட்டான் மிகவும் அழகாக நேர்த்தியாக அந்த பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அந்த பணி துரிதமாக நடைபெற்று இறைவன் வெளிப்படும் நேரம் வெகு தூரத்தில் இல்லை என்று கூறும் பகவான் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்பட ஏற்பட்டுள்ள படிப்படியான முன்னேற்றங்களையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார் 